ini tentang kepribadian aku nih aku kan salah satu penyanyi kata orang jadi ku coba-coba lah nyanyi dulu jadi si sudah nyanyi aku di, di rekaman masuklah ke kaset sudah masuk ke kaset wah bangga kali lah aku aku kan rekaman bulan 10 terus beredar lah ini diedarkan sama bos aku lah ini ke medan kama. wah di pikiran aku wah, aku udah artis terkenal kan begitu pikiran aku bagaimanapun nanti kalau aku pulang ke kampung pasti banyak kenal aku begitulah ceritanya nih nah, tanggal 13 Januari ku rencanakan lah aku pulang dari darat pikir hati aku ah enggak kalau dari darat enggak ada nanti yang kenal aku wah mena Aku cari lain duit, biar aku naik pesawat pikir hatiku, biar gagal aku gitu. Nah, persisnya tanggal 21 lah, pulanglah aku ke kampungku ke Medan. Di bandara aja gaya aku tuh dulu, dulu ini, gaya aku tuh. Fuh, pakai kacamata. Rokokku kan, kebeli dua bungkus, dan lengkap dengan mantisnya. Dulu zaman dulu, nah, pasti banyak yang kenal aku, kan begitu pikiran aku. Nah, kebetulan lah, ini pas di bandara ini ceritanya nih. Adalah yang dari sana, halo, kata gitu, wah, ku gini kan, wow, nanti terkenal kali aku. Terus dari sana lagi, halo, kata ku gini kan juga. Pendek cerita, yang halo-halo tadi datang mendekati aku. Pas dekatinya, aku berdiri. Nah, pas aku berdiri gini, dilewatinya kawan. Tahu nggak lewatinya nih? Bukan aku salamnya, yang di belakangku, mbak sialan, kirain aku pirat itu, malu kali aku situ lewat. <laughs> Jadi <laughs> sesudah itu, ah udahlah, nggak apa-apa lah, pikir hatiku. Sampailah di Medan, sampai di Medan, jalan ke rumahku ini kan sebenarnya bisa nyam mobil masuk langsung ke depan rumah, tapi nggak di pintu di jalan besar ini aku turun. Mana tahu nanti ada yang Halo-halo sama aku gitu, soalnya udah merasa artis top laku. Jalan laku, aku giring ini, tas apa aku koper ku nih. Satu langkah, dua langkah, lima langkah, enam langkah, sampai seratus langkah. Satu pun gak ada yang bilang, halo bang, gak ada bilang gitu sama aku. Ih, kenapa ya, apa gak ada yang tahu aku ini penyanyi, pikir hati gitu. Wah, sudah mau masuk persimpangan rumah aku, toh juga gak ada. Sampailah ke rumah aku, gak ada, gak, gak ada yang bilang halo bang gitu, wah. Gimana ya berarti? Wah, pernah cerita aku sampai jam 6. Jam 8 kan biasanya kalau sana kan ngumpul di lapo-lapo juga gitu. Wah, nanti kalau misalnya ke lapo aku pasti banyak yang nyalam aku. Kan begitu pikiran aku ini. Nah, masuk ke lapo. Waduh, kok nggak ada yang nyambut aku gitu. Berkai ini pikiran aku gitu. Aku minta lah, bir sama tua minum. Aku di situ jam 8. Nah, Tak ada yang bilang hebat abang bah, udah bisa jadi penyanyi nggak ada satu pun ngeri kali lebih kreatif ku. Jadi jalan keluarnya, ah daripada di sini aja aku terlebih aku selalu pergi kreatif ku. Pak, ini udah jam sepuluh, lebih aku selalu pulang kreatif. Pas aku mau berdiri, datang kawan aku nih, mau kemana bang? Ah mau pulang loh bah. Eh, tuh lo, ngomong-ngomong abang nyanyi ya di kaset ya? Iya, kenapa rupanya? Kau nonton ke ke Kau dengar ya? Bagus ya? Enggak. Kenapa itu, Bok? Kasih tahu, Bang. Emang kenapa? Maksud kau apa? Pals. Apa? Pals. Maksud kau enggak enak? Iya, enggak enak, Bang. Rupanya dia udah mau. Makanya dia berani ngomong sama aku gitu. Aduh, udah mau dia. Enggak enak, Bang, nyanyi. Kata gue. Langsung gue. Itulah perasaan udah hebat kali aku. Perasaan penyakit terkenal aku. Jadi nggak baik juga rumahnya. Kalau udah merasa hebat kita ya. Lebih bagus satunya. Orang lain bilang kita maunya hebat jempol. Ini nggak ku puji-puji diriku. Ku bilang aku udah hebat. Karena aku udah bisa nyanyi. Terus ada lagi satu lagi. Satu. Bang sebenarnya abang enak nyanyi. Tapi lebih enak nggak nyanyi. Katanya lagi sama aku. Ngeri kali kurasa. Eh, nasib. <laughs>